യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അധ്യായം ഒന്ന് ആദി മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്ത കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളോടും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും ആകുന്നു നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നു അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ഭോഷ്ക്ക് പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു നാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു അവന്റെ വചനം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി അധ്യായം രണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ആകുന്നു നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവ്വലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനും തന്നെ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് അതിനാൽ അറിയുന്നു അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളൻ ആകുന്നു സത്യം അവനിൽ ഇല്ല എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിൽ ദൈവസ്നേഹം വാസ്തവമായി തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാം അവനിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനാൽ നമുക്ക് അറിയാം അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കേണ്ടതാകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ പുതിയൊരു കൽപ്പനയല്ല ആദ്യ മുതൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പഴയ കൽപ്പനയത്രേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് ആ പഴയ കൽപ്പന നിങ്ങൾ കേട്ട വചനം തന്നെ പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു എന്നും പറയാം അത് അവനിലും നിങ്ങളിലും സത്യമായിരിക്കുന്നു ഇരുട്ട് നീങ്ങിപ്പോകുന്നു സത്യവെളിച്ചം ഇതാ പ്രകാശിക്കുന്നു വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഇന്നയോളം ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു ഇടർച്ചയ്ക്ക് അവനിൽ കാരണമില്ല സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവനോ ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുട്ട് അവന്റെ കണ്ണ് കുരുടാക്കുകയാൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ നാമം നിമിത്തം പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു പിതാക്കന്മാരെ ആദ്യ മുതലുള്ളവനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ബാല്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിതാവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിതാക്കന്മാരെ ആദ്യ മുതലുള്ളവനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബാല്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ശക്തരാകയാലും ദൈവവചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കിയാലും നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കിയാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഇല്ല ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം 
ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രേ ആകുന്നു ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് അന്ത്യനാഴിക ആകുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അനേകം എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കയാൽ അന്ത്യനാഴിക ആകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എങ്കിലും നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മോടുകൂടെ പാർക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരും നമുക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് പ്രസിദ്ധമാകേണ്ടതല്ലോ നിങ്ങളോ പരിശുദ്ധനാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു സകലവും അറിയുന്നു നിങ്ങൾ സത്യം അറിയായിക കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ അത് അറികയാലും ഭോഷ്ക ഒന്നും സത്യത്തിൽ നിന്ന് വരായികയാലും അത്രേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവല്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ കള്ളൻ ആർ ആക്കുന്നു പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ തന്നെ എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു പുത്രനെ നിഷേധിക്കുന്നവന് പിതാവുമില്ല പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് പിതാവും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യ മുതൽ കേട്ടത് നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ ആദ്യ മുതൽ കേട്ടത് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുത്രനിലും പിതാവിലും വസിക്കും ഇതാകുന്നു അവൻ നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്വം നിത്യജീവൻ തന്നെ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അവന്റെ അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയാലും അത് ഭോഷ്കല്ല സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കാലും അത് നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിപ്പിൻ ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിപ്പിൻ അവൻ നീതിമാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഒക്കെയും അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അധ്യായം മൂന്ന് കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിക കൊണ്ട് നമ്മെയും അറിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാക കൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാർ ആകുമെന്ന് നാം അറിയുന്നു അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് നിങ്ങളറിയുന്നു അവനിൽ പാപമില്ല അവനിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ആരും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കരുത് അവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീതി ചെയ്യുന്നവൻ നീതിമാനാകുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാജിന്റെ മകൻ ആകുന്നു പിശാജ് ആദ്യ മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല അവന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിനാൽ അവന് പാപം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആരെന്നും പിശാജിന്റെ മക്കൾ ആരെന്നും ഇതിനാൽ തെളിയുന്നു നീതി പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ ആരും സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനും അല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യ മുതൽ കേട്ട ദൂത് നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം എന്നല്ലോ ആകുന്നു കയ്യിൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവനായി സഹോദരനെ കൊന്നതുപോലെയല്ല അവനെ കൊല്ലുവാൻ സംഗതി എന്ത് തന്റെ പ്രവൃത്തി ദോഷവും സഹോദരന്റേത് നീതിയുമുള്ളതാകുകൊണ്ടത്രേ സഹോദരന്മാരെ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് നാം മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കറിയാം സ്നേഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവനെല്ലാം കുലപാതകനാകുന്നു യാതൊരു കുലപാതകനും നിത്യജീവൻ ഉള്ളിൽ വസിച്ചിരിപ്പില്ല എന്ന് നിങ്ങളറിയുന്നു അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി 
തന്റെ പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ നാം സ്നേഹം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാമും സഹോദരന്മാർക്കു വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന് മുട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ട് അവനോട് മനസ്സെലിവ് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അവനിൽ എങ്ങനെ വസിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം വാക്കിനാലും നാവിനാലുമല്ല പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും തന്നെ സ്നേഹിക്കുക നാം സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവർ എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയും ഹൃദയം നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കാൾ വലിയവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനും എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഹൃദയം നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം പ്രമാണിച്ച് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു യാചിച്ചാലും അവങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അവന്റെ കൽപ്പനയോ അവന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുകയും അവൻ നമുക്ക് കൽപ്പന തന്നതുപോലെ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളത് തന്നെ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ അവനിലും അവൻ ഇവനിലും വസിക്കുന്നു അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ നമുക്ക് തന്ന ആത്മാവിനാൽ നാം അറിയുന്നു അധ്യായം നാല് പ്രിയമുള്ളവരെ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ ഏത് ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാതെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയോ എന്ന് ശോധന ചെയ്വിൻ ദൈവാത്മാവിനെ ഇതിനാൽ അറിയാം യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത യാതൊരു ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ അത് വരും എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ആക്കുന്നു അവരെ ജയിച്ചുമിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിൽ ഉള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ അവർ ലൗകികന്മാർ ആകിയാൽ ലൗകികമായത് സംസാരിക്കുന്നു ലോകം അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാകുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്കു കേൾക്കുന്നില്ല സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏത് എന്നും വഞ്ചനയുടെ ആത്മാവ് ഏത് എന്നും നമുക്ക് ഇതിനാൽ അറിയാം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്ക സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നു വരുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു തന്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ആകുവാൻ അയച്ചത് തന്നെ സാക്ഷാൽ സ്നേഹം ആക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു എങ്കിൽ നാമും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു അവന്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ തികഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു നാം അവനിലും അവൻ നമ്മിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നതിനാൽ നാം അറിയുന്നു പിതാവ് പുത്രനെ ലോകരക്ഷിതാവായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നവനിൽ ദൈവവും അവൻ ദൈവത്തിലും വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നാം അറിഞ്ഞും വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതിനാൽ സ്നേഹം നമ്മോട് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ നാമും ഇരിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൽ ഭയമില്ല ഭയത്തിന് ദണ്ഡനമുള്ളതിനാൽ തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കി കളയുന്നു ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ തികഞ്ഞവനല്ല 
അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തന്റെ സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സഹോദരനെയും സ്നേഹിക്കണം എന്നീ കൽപ്പന നമുക്ക് അവങ്കൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അധ്യായം അഞ്ച് യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ജനിപ്പിച്ചവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അതിനാൽ അറിയാം അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം തന്നെ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നവൻ ജലത്താലും രക്തത്താലും വന്നവൻ ഇവനാകുന്നു യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ജലത്താൽ മാത്രമല്ല ജലത്താലും രക്തത്താലും തന്നെ ആത്മാവും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ആത്മാവ് സത്യമല്ലോ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവറുണ്ട് ആത്മാവ് ജലം രക്തം ഈ മൂന്നിൻ്റെയും സാക്ഷ്യം ഒന്നു തന്നെ നാം മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം കൈക്കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അതിലും വലുതാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമോ അവൻ തൻ്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഉള്ളിൽ ആ സാക്ഷ്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കായികയാൽ അവനെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു ആ സാക്ഷ്യമോ ദൈവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നു ആ ജീവൻ അവന്റെ പുത്രനിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് ദൈവപുത്രൻ ഇല്ലാത്തവന് ജീവനില്ല ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള ധൈര്യമാകുന്നു നാം എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നറിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് കഴിച്ച അപേക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നും അറിയുന്നു സഹോദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപേക്ഷിക്കാം ദൈവം അവന് ജീവനെ കൊടുക്കും മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏത് അനീതിയും പാപമാകുന്നു മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപമുണ്ട് താനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും നാം അറിയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതുമില്ല നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ എന്ന് നാം അറിയുന്നു സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു ദൈവപുത്രൻ വന്നു എന്നും സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് വിവേകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു നാം സത്യദൈവത്തിൽ അവന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ആകുന്നു അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യ ജീവനുമാകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളോടകന്ന് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതും നമ്മോടുകൂടെ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നതുമായ സത്യം നിമിത്തം ഞാൻ മാത്രമല്ല സത്യത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും സത്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന മാന്യ നായകിയാർക്കും മക്കൾക്കും മൂപ്പനായ ഞാൻ എഴുതുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും പിതാവിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തിലും സത്യത്തിലും കൃപയും കനിവും സമാധാനവും നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് കൽപ്പന ലഭിച്ചതുപോലെ അവിടത്തെ മക്കളിൽ ചിലർ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട് അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു ഇനി നായകിയാരെ നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പുതിയ കൽപ്പനയായിട്ടല്ല ആദ്യം മുതൽ നമുക്കുള്ളതായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് എഴുതി അപേക്ഷിക്കുന്നു നാം അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് തന്നെ സ്നേഹമാകുന്നു 
നിങ്ങൾ ആദ്യ മുതൽ കേട്ടതുപോലെ അനുസരിച്ചു നടപ്പാനുള്ള കൽപ്പന ഇതത്രേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജഡത്തിൽ വന്നവനെന്ന് സ്വീകരിക്കാത്ത വഞ്ചകന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ വഞ്ചകനും എതിർ ക്രിസ്തുവും ഇങ്ങനെയുള്ളവനാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നഫലം കളയാതെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവിൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ അതിർ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുത്തനും ദൈവമില്ല ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനോ പിതാവും പുത്രനും ഉണ്ട് ഒരുത്തൻ ഈ ഉപദേശവും കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നുവെങ്കിൽ അവനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളരുത് അവന് കുശലം പറയുകയുമരുത് അവന് കുശലം പറയുന്നവൻ അവൻ്റെ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾക്ക് കൂട്ടാളിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ പലതുമുണ്ട് എങ്കിലും കടലാസിലും മഷികൊണ്ടും എഴുതുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് മുഖാമുഖമായി സംസാരിപ്പാൻ ആശിക്കുന്നു അവിടത്തെ മാന്യ സഹോദരിയുടെ മക്കൾ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു യോഹന്നാൻ എഴുതിയ മൂന്നാം ലേഖനം മൂപ്പനായ ഞാൻ സത്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയ ഗായോസിന് എഴുതുന്നത് പ്രിയനെ നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദരന്മാർ വന്ന് നീ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് നിന്റെ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു എൻ്റെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എനിക്കില്ല പ്രിയനെ നീ സഹോദരന്മാർക്കും വിശേഷാൽ അതിഥികൾക്കും വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നു അവർ സഭയുടെ മുമ്പാകെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ അവരെ ദൈവത്തിന് യോഗ്യമാകും വണ്ണം യാത്രയയച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും തിരുനാമം നിമിത്തമല്ലോ അവർ ജാതികളോട് ഒന്നും വാങ്ങാതെ പുറപ്പെട്ടത് ആകയാൽ നാം സത്യത്തിന് കൂട്ടുവേലക്കാർ ആകേണ്ടതിന് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സൽക്കരിക്കേണ്ടതാകുന്നു സഭയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതിയിരുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ പ്രധാനിയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിയോത്രേഫേസ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നാൽ അവൻ ഞങ്ങളെ ദുർവാക്കു പറഞ്ഞ് ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവൻ ഓർമ്മ വരുത്തും അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പോരാ എന്നു വെച്ച് താൻ സഹോദരന്മാരെ കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് മനസ്സുള്ളവരെ വിരോധിക്കുകയും സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയനെ നന്മയല്ലാതെ തിന്മ അനുകരിക്കരുത് നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാകുന്നു തിന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല ദമേത്രിയോസിന് എല്ലാവരാലും സത്യത്താൽ തന്നെയും സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം സത്യമെന്ന് നീ അറിയുന്നു എഴുതി അയപ്പാൻ പലതുമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും മഷിയും തൂവലും കൊണ്ട് എഴുതുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല വേഗത്തിൽ നിന്നെ കാണുവാൻ ആശിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കാം നിനക്ക് സമാധാനം സ്നേഹിതന്മാർ നിനക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു സ്നേഹിതന്മാർക്ക് പേരുപേരായി വന്ദനം ചൊല്ലുക